Ja, het is, uh, het is vandaag uh, woensdag 9 november 2016. En uh, ik ben uw radiogastheer. En ik ben snip verkouden. <laughs> en mijn stem die klinkt helemaal nergens naar. Maar Donald Trump die heeft de verkiezingen gewonnen. Ja, dat, dat en weten jullie misschien niet allemaal, maar er was een verkiezingswedstrijd tussen uh, Lala en Lala. En dan Donald Trump heeft gewonnen. En die andere was uh, Hillary Clinton. Dat weet ze toch? Of, uh, nee, dat maakt ook niet uit. Hillary Rodham. Nou ja, maar, rare vrouw vond ik het. Nou, Donald Trump vind ik op zich, uh, ja, ik weet het ook niet hoor, of hij nou gebeten wordt door de hond of door de kat... Uh, en Donald Trump, die, die, heeft, die schijnt ook een keertje gezegd te hebben van... Kijk, eh, met die wijven is het gewoon zo. Als je maar nog genoeg centen hebt, dan maakt het er niet uit hoe je eruit ziet. Dan mag je alles. Ja, nou ja het, dat genoegen heb ik nooit mogen smaken. Maar ik heb er mijn geld niet aan uitgegeven of zo. Maar dit is ook wel leuk. Dit is een interview van Donald Trump over 9-11. En dit is dus op de dag zelf uitgezonden. Ik hoop dat jullie dit goed kunnen zien. En ik ga nog weer, ik ga weer even starten. Het hele filmpje duurt 4 minuten 5, minuut 5 seconden. Dus het is echt niet lang. En ik, ik grijp al even in. Maar hij gaat wel wat leuke dingen zeggen. Goed opletten. Dit is Donald Trump 15 jaar geleden. Donald, you're probably the best known builder, uh, particularly of, of, of great buildings in the city, there's a great deal of question about whether or not the damage and, and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or, or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center... Daar komt hij. Dat is de eerste. Hij zegt hier, het was niet een architecturele fout. Het was not an architectural defect. Daar, daar kunnen we het ook nog over gaan hebben, want daar heeft hij het nu niet over. Ik denk dat Donald Trump het toen ook nog niet wist van gebouw nummer 7. Waarvan gezegd wordt dat dat wel een architecturele uh, malversatie functionaliteit uh, opbouw was. Hè. Maar luisteren we even verder. We zijn op 24 seconden. Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it was. Wat hij hier zei, that took a big bomb in the basement. And the basement, that is the meest kwetsbare plek van een gebouw. Het, uh, ik kan er een grapje over maken. Hè, maar... En stel je wil een boom omzagen, dan ga je natuurlijk niet aan de bovenkant uh, met je ijzerzaagje een klein stukje eraf halen. Van, uh, dat die boom denkt, au, au, au. Onderin is die boom het meest kwetsbaar. Daar moet je hem pakken. Ik stond dat en ik kon dat area zien, about drie of vier dagen after het took place, because one of my structural engineers actually took me for a tour. Because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. Uh, if you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I beams. When I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel and this is steel that was you remember the the width of the windows in the world trade center folks i think you you know if you were ever up there they were quite narrow and in between was this heavy steel i said how could a plane even a plane even a 767 or 747 or whatever it might have been how could it possibly go through the steel i happen to think that they had not only a plane but they had bombs that exploded almost simultaneously because i just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have 
and it was almost just like a uh, like a can of soup. You know, Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into uh, building number two, and when you see that uh, approach the the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side. Right. I just think that it was a plane with more than just fuel. I think. Obviously, they were very big planes. They were going very rapidly because I was also watching where the plane seemed to be not only going fast, it seemed to be coming down into the building. So it was getting the speed from going downhill, so to speak. Uh, it just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane because you're talking about taking out steel, the heaviest caliber steel that was used on the building. I mean, these buildings were rock solid. And, uh, you know, it's just an amazing, it's an amazing thing. It's, this country is different today, and, and it's going to be different than it ever was for many years to come. Very profound statement and very true. Er staat listen, dat betekent. That's the third. Oh, ietsje verder terug. We horen hem. True. Dat was hem. Koem, kaboom, kaboom, kaboom. Dat is een explosie. Het punt is wel dat hoe dit ook maar in elkaar zat. Degene die het gedaan hebben, die zijn oppermachtig. Als je dit kan doen, maar ik zou het niet kunnen doen. Ik zal er ook geen zin in hebben, maar, uh, maar doe het maar even van twee van die uh, grote torens eventjes uh, tot stof maken. En Donald Trump die heeft dit dus al in 2001 uh, aan het grote publiek uh, kenbaar gemaakt, dat hij er niet in gelooft. En dat hij denkt dat er wat achter zit. En wat zit er dan achter? En wat krijgen we dan? Een of andere zondebok. Een soort uh, Osama Bin Laden de tweede of zo. Iemand binnen de CIA. En dat was toch een homo. Dus wat maakt het uit? Ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat ik nog steeds verkouden ben. <laughs> maar ik vind het wel spannend dat uh, Trump hierover begonnen is. Ik vind het ook goed dat, uh, dat we het er gewoon wel over gaan hebben. En nu Trump uh, de president van Amerika is. En hij heeft dit gezegd. Die andere is ook zo leuk. Die uh, pak ik ook mee voorbij. Ik heb hem hier zitten. Ook jij zit hier. Dat is ook heel leuk. Number two, Michelle Obama. I've gotten to see the commercials that they did on you. And I've gotten to see some of the most vicious commercials I've ever seen of Mo Michelle Obama talking about you, Hillary. So you talk about friend, go back and take a look at those commercials. A race where you lost, fair and square, unlike the Bernie Sanders race where you won, but not fair and square in my opinion. And all you have to do is take a look at WikiLeaks and just see what they said about Bernie Sanders and see what Deborah Wasserman Schultz had in mind because Bernie Sanders, between superdelegates and Deborah Wasserman Schultz, he never had a chance. And I was so surprised to see him sign on with the devil. But when you talk about apology, I think the one that you should really be apologizing for and the thing that you should be apologizing for are the 33,000 emails 
that you deleted and that you acid washed. And then the two boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, I didn't think I'd say this, but I'm going to say it, and I hate to say it, but if I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception, there has never been anything like it, and we're gonna have a special prosecutor. When I speak, I go out and speak, the people of this country are furious. In my opinion, the people that have been long-term workers at the FBI are furious. There has never been anything like this where emails and you get a subpoena, you get a subpoena, and after getting the subpoena, you delete 33,000 emails, and then you acid wash them, or bleach them, as you would say, a very expensive process. So we're gonna get a special prosecutor, and we're gonna look into it, because you know what? People have been, their lives have been destroyed for doing one-fifth of what you've done, and it's a disgrace, and honestly, you ought to be ashamed of Secretary yourself. Secretary Clinton, I wanna follow up on that. Yeah, I'm gonna let, let, let you talk about it now. Because everything he just said is absolutely false, but I'm not oh, surprised. Really? In the first debate, and we in the really, first the debate, audience needs to I calm told down people here. that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really uh, make lives better for people. So, once again, go to HillaryClinton.com. We have literally Trump. You can fact-check him, fact -check, fact -check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people. It was actually a nice conversation. Ze gaat ook helemaal niet in. Uh, zij heeft dus gebruik gemaakt van een uh, privé SMTP server of zo. En dat hoort dus niet. Uh, je, niet als je in dienst bent. Je moet wel al je zakenmails moet je versturen via het centrale systeem. Uh, en dan schijnt ze er 33.000 te hebben verwijderd. Vind ik ook gek trouwens ook. Wie stuurt er nou 33.000 mails? Hallo. In een jaar zitten 300 dagen. Nou, je wil ook nog met vakantie. Nou, 10 mails per dag. Dus ze zijn er dus uh, 3.000 per jaar of zo. En dan 33.000. Dat is 11 jaar lang aan e-mails of zo. Dat is 11 jaar oude e-mails bewaard. Dan ben je ook niet fris, toch? Maar... Het is maar een bedacht, gedachte van mij, een bedenking. Well, uh, fact checking. So I expect we'll have millions more fact checking uh, because, you know, it is uh, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Deze was prachtig. Ik zal nog even, even terugpakken. Want uh, zij zit alleen maar te stotteren. Ze zegt helemaal niks. Hè? Ze heeft het over, uh, ja, ik wil stilstaan bij de vragen uit het publiek. Zo. We had millions of people uh, fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking. Uh, because, you know, it is, uh, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Ah, we een goede mop. Ze valt de Donald Trump aan op zijn temperament. Maar je moet geen temperamentvol iemand hebben als president. Of zoiets, weet ik veel. Ik wens Donald Trump veel succes. Ja. Hij heeft wel wat... Uh, hij heeft wat beloftes gemaakt eigenlijk wel. Nou maar hopen dat hij niet... Uh, Gepaus, pierst, de x'te wordt. Paus die uitriep van, ik wist wel dat ze me zouden vergiftigen, maar ik wist niet dat het zo pijnlijk zou zijn. Ja. Maar goed gaat met hem. Ik wens hem echt ontzettend veel succes. Ik, weet, ik ben niet jaloers op zijn herdoe, dat zou ik wel moeten zijn. Maar dat ben ik niet, want ik ben van nature niet jaloers. Hey, leuk dat jullie even hiernaar geluisterd hebben.
Met mijn ontzettend snotterig uh, ja, dingetje. En uh, uh, op zijn uh, Duits zeg ik dan uh, tjus. Dag lieverds.